ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലായ ജിയോ വി ടി ഐ ടി എം മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ ടി ഐ ട്രെയിനികൾക്ക് ആവശ്യമായ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിൽ നൽകുന്ന ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് ടർണർ ട്രേഡിലെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലമ്പുഴ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലായി സി എൻ ജി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മുതൽ ഫിക്സഡ് കാൻഡ് സൈക്കിളുകൾ വരെയുള്ളവ പഠിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫിക്സഡ് കാൻഡ് സൈക്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ജി നയൻറ്റി പ്ലെയിൻ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജി നയൻറ്റി ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജി നയൻറ്റി ഫോർ ത്രെഡിങ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജി നയൻറ്റി ടു എന്നീ മൂന്ന് ഫിക്സഡ് കാൻഡ് സൈക്കിളുകളെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ മൂന്ന് സൈക്കിളുകളിലും ഒരു സമയം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടതായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഒന്നിലേറെ ഓപ്പറേഷനുകൾ കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കാം ഘടന അതിനാൽ അത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധ പ്രൊഫൈലുകളെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാൻഡ് സൈക്കിളുകൾ ലഭ്യമാണ് അവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടേണിംഗ് കാൻഡ് സൈക്കിൾ ജി നയൻറ്റി വൺ സ്റ്റോക്ക് റിമൂവൽ സൈക്കിൾ എന്നു കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ടേണിംഗ് കാൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു പോക്കറ്റ് റിമൂവിംഗ് സൈക്കിളാണ് അഥവാ ഒരു വർക്ക് വർക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡയമെൻഷനും നൽകിയ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊഫൈലിലൂടെയുള്ള ടൂൾ പാത്ത് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ പാത്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയലുകൾ മുഴുവനായിട്ടും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടേണിംഗ് കാൻഡ് സൈക്കിൾ ജി സെവൻറ്റി വൺ ചെയ്തിരുന്നത് ടൂളിനെ ആദ്യം എവിടെ നിന്നാണോ കട്ടിങ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുകയും അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രൊഫൈൽ ഫൈനൽ പ്രൊഫൈൽ ഏതാണ് എന്ന് സാധാരണ ജി കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജി സീറോ സീറോ ജി സീറോ വൺ ജി സീറോ ടു ജി സീറോ ത്രീ ജി തേർട്ടി ത്രീ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ ജി കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം അലവൻസ് നൽകണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഇത് റഫിംഗ് സൈക്കിളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് റഫ് കട്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഗ്രാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അത്രയും അളവ് മെറ്റീരിയൽ അവശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും സൈക്കിൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് മെറ്റീരിയൽ അതിലുണ്ടാവും ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട ഫിക്സഡ് സൈക്കിളുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ല ഫിനിഷ് സൈക്കിൾ എന്നൊരു സംവിധാനമില്ല പൂർണ്ണമായും കൊടുത്ത ഡയമെൻഷനിലാണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എം എം അര എം എം എത്രയാണോ അത്ര എം എം ഡയമെട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലി എത്ര എം എം ആണോ മെറ്റീരിയൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്രയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചി ചൂടലായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ആക്സിസിലൂടെയാണ് ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജി സെവൻറ്റി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും തുടക്കത്തിൽ തൊ എവിടെ നിന്നാണോ കട്ടിങ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയ ശേഷം അവസാനം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ടൂൾ പാത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും ടൂൾ റിലീവ് ചെയ്യുന്നതും എത്രയാണെന്ന് മാത്രമേ നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ പ്രൊഫൈൽ ഓരോ കട്ടിന് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ടൂൾ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എമ്മാണ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്രമത്തിൽ ഓരോരോ ലൈൻ ലെയർ ലെയർ ആയിക്കൊണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്രൊഫൈലിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം മറ്റ് ജി കോഡുകൾ
യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് നൽകുന്നത് പാരാമീറ്ററുകളെ മൾട്ടിപ്പിൾ റഫ് ട്രേണിങ്ങിനുള്ള പാരാമീറ്ററുകളെയാണ് നൽകുന്നത് ഇവിടെ ട്രേണിങ്ങിൻ്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും റിലീഫ് എമൗണ്ടും ഓരോ പാസിലും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന റേഡിയലായിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എത്രയാണെന്നും ഓരോ കട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ റിലീഫ് എത്ര മൊമ്മാണ് റിലീഫ് കണ്ടത് എന്നുമാണ് അഥവാ ടൂൾ എത്ര മൊമ്മാണ് പുറത്തേക്ക് മൂ റിലീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ യു ആർ എന്ന് ലെറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യു ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും നൽകുന്ന വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റലാണ് അതായത് കൃത്യമായി എത്ര എടുത്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു എം എം അര എം എം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയാണ് ഡെപ്ത് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ യു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ആണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഡെപ്ത് കട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണല്ലോ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് അടുത്ത കോഡ് ജി സെവൻറ്റി വൺ പി ക്യു യു ഡബ്ല്യു എഫ് എന്താണ് പി സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ക്യു എൻഡിങ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ യു ഫിനിഷിംഗ് അലവൻസ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഡബ്ല്യു ഫിനിഷിംഗ് അലവൻസ് ഇൻ സെറ്റ് ആക്സിസ് എഫ് ഫീഡ് റേറ്റ് പി എം ക്യു എന്താണ് നമ്മുടെ ടൂളിനെ തുടങ്ങേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ച ശേഷം ടൂൾ പാത്ത് നൽകണം എന്ന് പറയണ്ടായി ടൂൾ പാത്ത് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലൂടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ജി കോഡുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം കോ സീക്വൻസ് നമ്പർ പി എന്നും അവസാനിക്കുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ ക്യൂവിലും നൽകുന്നു അതായത് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ആക്ച്വൽ ടൂൾ പാത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പി യും ക്യൂ നൽകുന്നത് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങിനുള്ള അലവൻസ് ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ ജി സെവൻറ്റി വൺ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുമെന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടായി ആ അലവൻസ് നൽകുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെട്രിക്കലായി എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ അലവൻസ് നൽകണം എത്ര മെറ്റീരിയൽ ബാക്കി നിർത്തണം അതേപോലെ സെഡ് ആക്സിസിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സിസിൽ എത്ര എമൗണ്ട് അലവൻസ് നൽകണം ഈ രണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് യുവും ഡബ്ല്യു നൽകുന്നത് യു ഡബ്ല്യു ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എക്സും സെറ്റും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ആവശ്യമായ അളവ് എത്രയാണെന്ന് എം എമ്മിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും എഫ് എന്നത് ഫീഡ് റേറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ കൂടി പഠിക്കുകയാണ് ജി സെവൻറ്റി ഫിനിഷ് ടേണിംഗ് സൈക്കിൾ ജി സെവൻറ്റി വൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റഫിംഗ് സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അലവൻസ് ബാക്കി നിർത്തുമെന്ന് പറയണ്ടായി അതേ പാത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൻഡ് സൈക്കിളാണ് ജി സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി സെവൻറ്റിനോട് സെവൻറ്റി വണ്ണിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിനിഷിംഗ് സൈക്കിളാണ് ജി സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ജി സെവൻറ്റി പി ക്യു എഫ് പിയും ക്യൂവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം പി എന്നത് ടൂൾ പാത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പറും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിങ് സീക്വൻസ് നമ്പറുമാണ് പി ക്യൂവും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് റേറ്റും ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ആണോ എവിടെ നിന്നാണ് ടൂൾ പാത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ടൂൾ പാത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് അടി അടിയിലാണ് ആരോ കാണുന്നത് വർക്കിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ടൂൾ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾ തിരിച്ച് ഒരു ഫ്രീ പോയിൻ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ജി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വണ്ണും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെ ആദ്യം മുപ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററും ഇരുപത് എം എം ലെങ്ത്തുമുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തുടർന്ന് മുപ്പതിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി ആറിലേക്ക് ഡയമീറ്റർ കൂടുന്ന എട്ട് എം എം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ടാപ്പർ തുടർന്ന് പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തുടർന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വർക്ക് വികസിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷനുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ പൊസിഷനുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം
അതിന് ശേഷമുള്ളത് ടൂൾ പാത്താണ് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടൂൾ പാത്താണ് അപ്പോൾ ടൂൾ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെതാണ് തേർട്ടി സീറോ റാപ്പിഡ് പൊസിഷനിങ് ജി സീറോ സീറോ അതിനുശേഷം സെറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ ഇരുപത് മൺ ലെങ്ത്തുള്ള മുപ്പത് മൺ ഡയമീറ്ററുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രേണിങ് ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദൻ ടാപ്പർ വീണ്ടും ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഷോൾഡർ ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് എം എം എഴുപത്തൊന്ന് എം എം വരെ ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തുടർന്ന് ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ജി സീറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ട്രേണിങ് രണ്ട് എം എം റേഡിയസ് ഉള്ള റേഡിയസ് ട്രേണിങ് തുടർന്ന് ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രേണിങ് എന്നിട്ട് ടൂൾ റിലീവായി പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ പാത്ത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്പർ ഒ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ടു ബ്ലാങ്ക് സൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഡയമീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് എം എം ലെങ്ത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോക്കറ്റ് റിമോൾ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റഫിംഗ് ആണ് ജി സെവൻറ്റി വൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് സാധാരണ പോലെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ജി ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ മെട്രിക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ജി നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഫീഡ് ഇൻ എം എം പെർ റവല്യൂഷൻ ജി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് യു സീറോ ഡബ്ല്യു സീറോ ഫോർ റിട്ടേണിങ് ടൂൾ ടു ദ ഹോം പൊസിഷൻ അതിനുശേഷം ജി ഫിഫ്റ്റി ജി ഫിഫ്റ്റി എസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടി സീറോ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായിട്ട് മാക്സിമം നിജം സ്പീഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തുകയാണ് റഫിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ കട്ടിങ് തീർന്ന് വേഗത്തിലായിരിക്കും കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തപ്പെട്ട് കൂടുതലായി നൽകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് കുറവാക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജി നയൻറ്റി സിക്സ് കോൺഷ്യൻ സർഫസ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സർഫസ് സ്പീഡ് എം സീറോ ത്രീ സ്പിൻഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നു എം ഫോർട്ടി ടു ടൂൾ നോസർ റേഡിയസ് കോമ്പൻസേഷൻ റൈറ്റ് ദെൻ ടൂളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് എം സീറോ സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടി സീറോ ത്രീ എം സീറോ എയ്റ്റ് കൂൾ ആൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് റാപ്പിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ ചാർട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ ആദ്യത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണത് ജി സീറോ സീറോ എക്സ് എയ്റ്റി ഇസഡ് സീറോ റാപ്പിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂൾ ടു എയ്റ്റി സീറോ പൊസിഷൻ പറക്കൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എഴുപത്തഞ്ച് എം എം എ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടൂൾ റിലീവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടമ്മം പുറത്തായിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡെപ്ത് ആദ്യത്തെ കട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ കണ്ട് വർക്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയ എഴുപത്തഞ്ച് എം എമ്മിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ജി സെവൻറ്റി വൺ കാൻഡ് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പർ എൻ ഐറ്റി ജി സെവൻറ്റി വൺ യു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്താണ് റഫ് ട്രേണിങ് സൈക്കിളാണ് കാൻഡ് റഫ് ട്രേണിങ് സൈക്കിളാണ് ജി സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഒരമ്മമാണ് നൽകുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഡയമീറ്ററിക്കലായിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഒരമ്മമാണ് നൽകുന്നത് ആർ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീഫ് എമൗണ്ട് ടൂൾ വർക്കിൽ നിന്നും ഒരമ്മമാണ് പുറത്തേക്ക് റേഡിയയിൽ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരമ്മ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുത്തു ഒരമ്മ റിലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾ എവിടെയും ടച്ച് ആവില്ല പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് ജി സെവൻറ്റി വൺ സൈക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത ലൈന് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ജി സെവൻറ്റി വൺ പി ഹൺഡ്രഡ് ക്യു വൺ സിക്സ്റ്റി യു വൺ ഡബ്ല്യു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൾട്ടിപ്പിൾ റഫ് ട്രേണിങ് സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് മുതൽ ക്യു വൺ സിക്സ്റ്റി ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി വരെ നൂറ് മുതൽ നൂറ്ററുപത് വരെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളിൽ ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷിംഗ് അലവൻസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരമ്മമ്മും ഫിനിഷിംഗ് അലവൻസ് സെറ്റ് ആക്സിസിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മും യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെറ്റ് ആക്സിസിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് ഫീഡ് റേറ്റിൽ ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം പെർ റവല
അവിടെ എക്സൽ മാറ്റമില്ല പ്ലെയിൻ ട്രേണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ ഷോൾഡർ സ്ക്വയർ ഷോൾഡർ എക്സ് സെവൻറ്റി വൺ നമുക്കറിയാം ജി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ കോഡാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ കോഡ് വന്ന് ക്യാൻസൽ ആവുന്നത് വരെ ആ കോഡ് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നീ ബ്ലോക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരേ കോഡാണ് ജി സീറോ വൺ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാതിരുന്നത് ഷോൾഡർ ടേൺ ചെയ്യുന്നു എഴുപത്തൊന്ന് എം എം ഹൈറ്റ് വരെ അതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റേഡിയസ് ടേൺ ചെയ്യാനുണ്ട് സർക്കുലർ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി അതെങ്ങനെയാണ് ജി സീറോ ത്രീ എക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ആർ ടു രണ്ടാം നമ്പർ റേഡിയസിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രേണിംഗ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ട്രേണിംഗ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജി സീറോ വൺ സെഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എക്സ് മാറുന്നില്ല എക്സ് എഴുപത്തഞ്ച് എം എം തന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് എം എമ്മിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ട്രേണിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫൈനൽ ടൂൾ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് ടൂൾ റിലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ടൂൾ റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ജി സെവൻറ്റി വൺ നൂറ്റി അറുപത് വരെ ഉള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡയമെൻഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് വൺ സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അത്രയും നേരം തുടർച്ചയായിട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ആ ഡയമെൻഷൻ എത്തുന്നത് വരെയും എത്ര തവണയാണോ അത്രയും തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം വൺ സെവൻറ്റി ബ്ലോക്ക് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ജി സീറോ സീറോ എക്സ് എയ്റ്റി സെഡ് ടു എം സീറോ നയൻ അതായത് റാപ്പിഡ് ആയ ടൂളിനെ എൺപത് രണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വർക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത മാതിരി മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് കൂൾ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റോപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം സീറോ ഫൈവ് എം എം സീറോ വണ്ണ് എന്തിനും ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിർത്തി പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മെഷീനിൽ ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയില്ല പ്രോഗ്രാം തുടർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് തന്നെ മെഷീനിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ടൂളിനെ ഹോം പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് യു സീറോ ഡബ്ല്യു സീറോ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നു ജി ഫിഫ്റ്റി എസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എം മാക്സിമം സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് ആയിക്കൊണ്ട് മാറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നു സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു തുടർന്ന് ജി നയൻറ്റി സിക്സ് കോൺസ്റ്റൻ സർഫസ് സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സർഫസ് സ്പീഡ് നിശ്ചയ തീരുമാന നിശ്ചയിച്ച് വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പിൻഡിലിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൺ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൂളിനെ വർക്ക് എവിടെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റാപ്പിഡ് പൊസിഷനിങ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെഡ് സീറോ മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം പൂജ്യം എം എം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല മുപ്പത് എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എമ്മിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ആവില്ല ഒരു എം എം അലവൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എം എം ഉണ്ടാവും സൈസ് സോറി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എം എം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് പിന്നെ ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഏഴാമത്തെ ടൂൾ ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടൂൾ ടി എം സീറോ സിക്സ് ടി സീറോ സെവൻ ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടൂളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കൂൾ ആൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു എം സീറോ എയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൂൾ ആൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്താണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ബ്ലോക്ക് സിഗ്നേഷൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ജി സീറോ വൺ എക്സ് സീറോ എഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ് ദെൻ റാപ്പിഡ് പൊസിഷനിങ് ടു ടൂൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൂൾ ജി സീറോ സീറോ എക്സ് തേർട്ടി വൺ സെഡ് ടു വർക്കിൽ ടച്ച് ച
ജി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് യു സീറോ ഡബ്ല്യു സീറോ തുടർന്ന് ടോൾ നോസ് റേഡീസ് കോമ്പൻസേഷനുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എം ഫോർട്ടി കൊടുത്ത് ദെൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് റിവൈൻഡ് എം തേർട്ടി അതുവഴി പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജി സെവൻറ്റി വണ്ണും ജി സെവൻറ്റിയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നാണ് കണ്ടത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ജി സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ നൽകേണ്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടൂളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അവിടെ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ടൂൾ പാത്ത് കൃത്യമായി ജി കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും നമ്പറുകൾ പി എം ക്യൂവുമായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യണം പിന്നീട് അലവൻസ് മെഷീനിങ് അലവൻസ് ഫിനിഷിങ് അലവൻസ് എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത് എക്സസ് ആക്സസുകളിൽ നിന്ന് യു ഡബ്ല്യുവിലൂടെ നൽകണം ഫീഡ് റേറ്റ് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജി സെവൻറ്റി വൺ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് റഫ് ടേൺ ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവിനായി സാധിക്കും തുടർന്ന് ജി സെവൻറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അതേ ബ്ലോക്കുകളെ തന്നെ പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ എഴുതി അതേ ബ്ലോക്കുകളെ തന്നെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫിനിഷോടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇത് ഇതിന് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് ജി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നത് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് അതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു